questão fundamental é analisar em primeira instância porque é que é uma acusação de 80 páginas em que grande parte dessa acusação claramente denuncia, uh, indicia Manuel Vicente como o principal responsável pelas negociações com a China, pela entrada da China em Angola, uh, pelos contratos de petróleo não é? e o dinheiro que desapareceu, e depois os dois generais que não tinham funções diretas na zona Angola, nem indiretas, eram responsáveis um do gabinete de comunicações do presidente uh, durante algum tempo e o outro que era o diretor do gabinete de reconstrução nacional, são acusados pelos negócios com a China e o Manuel Vicente que os fez. E andou, e mais, Manuel Vicente vendia petróleo enquanto chefe da Sonangol à China Sonangol, que tinha como presidente da do Conselho de Administração o próprio Manuel Vicente. E a China Sonangol é uma empresa privada que supostamente investiria bilhões de dólares em Angola para a reconstrução nacional e não fez usou o dinheiro de Angola, parte do dinheiro de Angola, para entrar no país como sendo investidor estrangeiro. Não. E com todas as facilidades. Então, é fundamental, e aqui também os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo, ao colocarem os dois generais, Copelipa e Dino, na lista de sanções, eh, com a Isabel dos Santos, e deixaram de fora o Manuel Vicente. É preciso também questionar porquê. Porque se estamos a falar da relação com a China, o principal responsável é o Manuel Vicente.